ถ้าเราพิจารณาดูแลไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเสละอย่างสำคัญถ้าไม่อาศัยจิตใจที่ประกอบไปด้วยศรัทธาความเลื่อมใสและความพอใจแล้วฉะนั้นเราจะมาได้อย่างนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลายควรจะตรวจพิจารณาที่เราทั้งหลายได้ลงทุนบำเพ็ญและประพฤติปฏิบัติมาความมุ่งหมายของเราก็เพื่อมาฝึกกายของเราและฝึกวาจาของเราและฝึกจิตใจของเราถ้าเราไม่ฝึกกายของเราก็ไม่สามารถที่จะประกอบกิจการงานในหน้าที่ของกายให้ได้บรรลุถึงความสำเร็จได้ถ้าเราไม่ได้ฝึกในการทุกเราก็ไม่สามารถที่จะใช้คำพูดที่ให้เกิดประโยชน์ให้สมบูรณ์บริบูรณ์แต่ตัวของเราเองถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตใจของเราเราก็ไม่สามารถที่ใช้จิตคิดนึกเพื่อประโยชน์ให้นำมาซึ่งความสุขนี่ทุกคนยอมทราบความจริงในข้อนี้เราทั้งหลายจึงได้ตั้งใจมาฝึกอบรมถึงงานเหล่านั้นแม้จะต้องเล็ดเหนื่อยบ้างเราก็อดทนเพราะเราใช้ปัญญาพิจารณาตอบตอบมองเห็นประโยชน์เมื่อเราทั้งหลายพยายามให้ถึงจุดหมายปลายทางประโยชน์ความสุขและความเจริญที่มาดับรอคอยเราอยู่ข้างหน้าถ้าเราอันหนึ่งถึงแต่เฉพาะปัจจุบันเห็นแต่ความเน้นความเหนื่อยความลำบากในปัจจุบันแล้วใครๆก็จะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะการงานทุกอย่างจะต้องอาศัยกำลังกายต้องอาศัยกำลังจิตทำไมจึงต้องอาศัยกำลังเราลองคิดดูสิเพราะไม่ใช่เป็นของสบายถ้าเป็นของสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องใช้กำลังถ้าเป็นของหนักหรือเป็นของที่กันดานแล้วจะต้องต่อสู้จะต้องอาศัยแต่กำลังความพยายยามและความอดทนและความกำลังคือสติปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งบำรุงกำลังของเราเพื่อจะได้ต่อสู้การงานต่อไปอีกเราในไหนเราก็ได้ก้าวมาถึงตอนนี้แล้วไม่ควรท้อถอนควรตั้งใจปฏิบัติต่อไปและสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถ้าองค์พยายามไม่ได้ลดละถ้าไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางพระองค์พยายามอยู่ร่ำไปเพราะการพยายามนี้เองทำให้เราได้ประสบได้พบได้เห็นได้รู้ได้ฝึกฝนจิตใจของเราไปในตัวในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างเพราะปัญหาไม่ใช่ว่าจะมีในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็หาไม่อนาคตข้างหน้าก็มีร้อยแปดพันประสาทมีอยู่ประจำโลกก็ว่าได้ใครเกิดมาในโลกนี้จะต้องแก้ปัญหาเหมือนกับเราทั้งหลายนี่แหละถ้าเราแก้ยังถูกหลักที่ได้ฝึกฝนอบรมตามหลักวิชาการที่ถูกต้องเราก็ได้ใช้ชนะ
ชีวิตของเราก็ไม่เป็นหมันเราก็ได้ความสุขเท่าที่ควรถ้าเราแก้ยังไม่ฉลาดไม่ได้สุขผลอบรมจะเกิดความผิดพลาดในชีวิตของเราเองทำให้เราเศร้าใจเสียใจไม่มีขอบเขตที่จะสิ้นสุดความเสียใจของเราเพราะฉะนั้นเราควรทำโดยการศึกษาโดยหลักวิชาการให้รอบคอบให้ถูกต้องการประคับประคองชีวิตของเราให้เกิดความสงบสุขสะอาดบริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีการทุกพ้นอย่างใดยิ่งไปกว่าทำคำสอนเปิดพุทธเจ้าตลอดชีวิตของพระองค์พระองค์ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ที่ได้พบได้เห็นเกิดความเริ่มใสเคารพกราบไหว้ยอมประพฤติปฏิบัติทุกขัดตามพระองค์ได้พ้นจากทุกเป็นจำนวนมากต่อมากตั้งแต่แรกเริ่มที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาแม้พระองค์ดับขันเข้าสู่ปรินิพานแล้วปัจจุบันนี้ยังอยู่แต่โอวาทคำสอนของพระองค์ที่เรียกว่าธรรมและวินัยหรือพระไตรปิฎกที่ผู้มีผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติศึกสืบมาตามระดับแต่ยังแต่ก็ยังอำนวยผลประโยชน์ให้เราหรือบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติได้ประสบความสุขตามสติกำลังที่เราปฏิบัติได้ได้รับความรู้ความเห็นความเข้าใจเกิดขึ้นในจิตใจตามสมควรแก่การปฏิบัติจนบังเกิดมีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใจในจิตในใจเพราะฉะนั้นเราควรน้อมนึกมาลึกถึงที่เราจะต้องดำเนินต่อไปเราควรพยายามปฏิบัติมันสุดขัดสอดจองรวบรวมความรู้ความเห็นของเราให้อยู่ในภายในเพื่อจะได้เป็นพลังศึกษาจิตใจของเราให้ได้รับความสงบเพื่อจะได้ประสบความสุขและความเย็นใจความสงบเท่านั้นที่จะให้บังเกิดความสุขเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะบังเกิดความสงบเราก็ต้องปกป้องสิ่งที่มาก่อกวนไม่ให้สงบเราจำเป็นจะต้องรักษาไม่ให้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสงบหรือที่เป็นขาดศึกต่อความสงบเราต้องอาศัยการแก้ไขด้วยอุบายสติปัญญาถ้าเราภาวนาแล้วได้รับความสงบโดยไม่ยากไม่ลำบากมันก็ไม่ต้องใช้สติปัญญามากเพียงแต่ระลึกแล้วก็ได้ความสงบได้ความไปสุขเพียงพอแก่ความต้องการถ้าเราก็ไม่ต้องใช้ความภาคความเพียรเพยายามแต่ที่จะต้องอาศัยความเพียรพยายามไม่ใช่เพราะความสงบเพราะสิ่งที่ทำไม่ให้สงบที่เรียกว่าพิเลตแต่เพราะความไม่ฉลาดในจิตใจของเราที่จิตใจของเราไม่มีกำลังปกป้องตัวของเราเองจะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมความช่วยเหลืออาศัยความสำรวมอาศัยความระวังอาศัยความระลึกอาศัย
แต่ความพินิษพิจารณาอาศัยความจอดจอบคอยตรวจตรองอยู่เสมอยังมีของวัดมีการปฏิบัติต่างๆเพื่อปกป้องสิ่งเหล่านี้ไม่ให้แทรกซึมเข้ามาก่อกวนจิตใจปัญหาการรักษาเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากแท้จริงอัตภาพร่างกายของเราเป็นด้วยกุศลเป็นผู้ประชุมตกแต่งสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างที่เราทุกไม่ใช่ไม่สมบูรณ์ติดทุกเพราะกันจะต้องรักษาจะต้องคุ้มครองจะต้องบริหารให้สิ่งที่สมบูรณ์นี่อยู่เป็นปกติว่าสิ่งที่จะมาทำให้ร่างกายของเราสุดจมเน็ดหน่อยเมื่อยเหี่ยวมีอยู่รอบด้านอันเป็นภัยเลยชีวิตมีอยู่รอบด้านไม่ใช่อย่างเดียวนี่เราเหนื่อยเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เป็นภัยต่อชีวิตที่เป็นภัยต่อความสงบที่เป็นภัยต่อความสุขถ้าชีวิตของเราปลอดภัยมีความสงบมีความสุขเราก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ต้องลำบากที่เราจะต้องต่อสู้ลำบากศึกษาหาความรู้ความฉลาดก็เพื่อให้เอาชนะสิ่งเหล่านี้เมื่อเราพยายามอย่างถูกต้องก็สามารถติดชนะได้เพราะเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์สิควรฝึกเดี๋ยวปุริตาตามาสารถิเป็นบุรุษที่ควรฝึกได้ที่พระองค์ควรฝึกได้ควรอยู่ประพฤติธรรมวินัยของพระองค์ไม่เป็นคนอาภัพคือไม่ประกอบด้วยคุณสมบัติมนุษย์ลักษณะที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราควรใช้สมบัติอันนี้ให้มีคุณประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งคุณประโยชน์ที่เราได้ในปัจจุบันนี้เมื่อเราตรวจดีดูแล้วมันไม่มั่นคงมันไม่ถาวรดูเราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเราตรวจดูตรงไหนถาวรจักยากถ้าเราตรวจดูตามความเป็นจริงเนี่ยมีแต่หมดไปสิ้นไปทุกระยะทุกเวลาเรียกว่าวัยยะเรียกว่ามันชั่ววัยยะจะหลับตาสิ้นตาอะไรมันเสื่อมเวลาเราบริโภคก็มีกำลังขึ้นมานิดหนึ่งอยู่ไปสักครู่ค่อยเสื่อมแล้วกำลังเลิกจากความหิวโหยเรานั่งทีแรกก็ได้ความสุขพอนั่งไปนานๆานความสุขก็เสื่อมอีกเลิกความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็คิดอยากนอนนอนทีแรกก็ได้ความสุขพอนอนนานๆานความทุกข์ก็เสื่อมอีกทุกข์จะเป็นจะต้องลุกอีกเดินอีกเดินทีแรกก็ได้ความสุขพอเดินไปนานๆก็เหนื่อยอีกเนี่ยความสุขก็เสื่อมสุดโทมลงไปอีกถ้าเราตรวจดูแล้วความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยไม่มั่นคงไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรมั่นคงถ้าเราพิจารณาตรวจดูตรวจดูตั้งแต่กระทบกระเทือนมาตั้งแต่เล็กๆเกิดมาจนถึงปัจจุบันหน้าเบื่อหน่ายหน้าเอื่อมระอามันซ้ำซ้ำตักตากไม่มีทางหน้าทางหลังทุกอันนี้เดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็เปลี่ยนอยู่อย่างนั้นแต่ละวันแต่ละเวลาก็ควรจิตใจของเราให้หิวให้อยากให้เด่นรนอยู่ตลอดจะสงบก็สงบไม่ได้จะสบายก็สบายไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เอง
เพราะฉะนั้นเราสร้างกำลังจิตใจของเราให้รู้เท่าสิ่งเหล่านี้แหละไม่ต้องหวั่นไหวกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจากความสุขไปหาความทุกข์จากความทุกข์ไปหาความสุขเอ่อจากความรักไปหาความชังจากความชังไปหาความรักจากความเสียใจไปสู่ความดีใจจากความดีใจไปสู่ความเสียใจมันเปลี่ยนแปลงตลกตะแลงอยู่ตลอดเวลาหลอกลวงให้เราหลงดีใจไปคู่หนึ่งแล้วก็เสียใจเกิดขึ้นเย็นสบายสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็ร้อนขึ้นมาตามระดับอู้อย่างนั้นถ้าเราใช้สติและลึกลึกพิจารณาสอดส่องดูเราจะเห็นชีวิตที่แท้จริงอย่างชัดทีเดียวที่เรียกว่าอริยสัจธรรมคือทุกข์ข้าพเจ้าเจ้าเห็นอริยสัจธรรมคือทุกข์คือเห็นในชีวิตของพระองค์นั่นเองไม่ใช่ไปเห็นที่อื่นแต่เราทั้งหลายก็มีทุกข์เหมือนกันกับพระองค์เหมือนกับคนอื่นทั่วไปแต่ที่เราไม่พ้นจากทุกข์เพราะเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้เพียรพยายามอบรมได้หาหนทางออกไม่ได้อดทนสู้ทรมานอยู่หมุนเวียนอยู่ซ้ำซ้ำสักซากอยู่อย่างนี้แหละทางออกมีอยู่ตกเราไม่ฉลาดหาวิธีออกก็เลยออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรหาวิธีออกพินิจพิจารณาว่าในตัวของเราทั้งหมดมีแต่ทุกทั้งหมดเลยความสุขจะไม่มีบ้างเลยมีแต่ความวุ่นวายหรือความสงบจะไม่มีในตัวของเราเมื่อเราตั้งปัญหาอย่างนี้แล้วเรากำหนดดูความสงบนี้อันไหนที่ไม่สงบอันไหนที่สงบนับตั้งแต่ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเรากำหนดรู้ทุกข์ก็กำหนดรู้เสียแต่ทุกอย่างเดียวทุกลมหายใจเข้าออกนี่เป็นทุกเลยความสุขจะไม่มีถ้าเราเพียรพยายามตั้งจิตกลางกลางอยากรู้ว่าอะไรสุขอะไรทุกข์แล้วคอยสังเกตปล่อยวางเพียงแต่รู้เฉยเฉยถ้ารู้นักเข้านักเข้าจิตคอยละเอียดแน่วแน่เราจะได้ทุกข์ของจิตถ้าหากว่าใจของเรายังฟุ้งซ่านยังรำคาญยังไม่เที่ยงไม่ตรงอยู่อย่างนั้นยากที่จะพบของจริงจงพยายามประคับประคองเพราะสิ่งที่เหตุให้ทุกข์เกิดเป็นสิ่งที่ละเอียดเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเรามาแก้ทุกข์ก็แก้ไม่ได้มันต้องแก้ที่เหตุเปรียบเหมือนน้ำมันรั่วมันท่วมเราจะไปจากเป็นน้ำออกมันก็แห้งคู่เดียวเดี๋ยวก็ท่วมอีกแห้งเดียวก็ท่วมอีกต้องนำตามทางที่มันมาเนี่ยของทางเนี่ยทางมันมาของน้ำมันมาทางไหนพอตามไปตามไปไปรู้ทางที่มันมาไปปิดตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นปิดให้มันอยู่อย่าให้มันซึมเข้ามาอีกอันที่มีอยู่แล้วถูกลมพัดถูกแดดมันก็แห้งไปแห้งไปหมดไปเองนั่นถ้าถูกจุดของมันเรามาดูแต่น้ำมันท่วมแล้วไปเอาอะไรจะมาตักที่มันท่วมตอนนั้นให้มันหมดมันก็ไม่หมดชั้นใดก็ดิเวลาทุกเราก็ดูแต่ทุกแต่เราไม่ดูจิตใจที่มันรู้ทุกที่มันอุปทานทุกทุกเพียงแต่เวทนาส่วนหนึ่งเรามาเรามาดูรู้จักจิตคอยละเอียดคอยสงบคอยจำรวมคอยรักษาทำใจให้ดีแล้วใจความที่ใจดีนั่นเองทุกอยู่ไม่ได้เพราะทุกมันทำใจไม่ให้ไม่ให้ใจดีถ้าสติของเราไปขัดขวางจิตใจรักษาจิตใจให้มันดีไม่ให้มัน
เศร้าหมองไปตามทุกข์ไม่ให้มันรำคาญไปตามทุกข์รักษาความดีไว้ได้ทุกข์ก็ย่อมละมาเลยอีกอย่างหนึ่งทุกข์มาสร้างความรำคาญสร้างความฟุ้งซ่าถ้าเรามีสติไม่ฟุ้งไปตามอาการไม่ปรุงไปแต่งไปคิดไปนึกมากเราทํางานของเราอย่างไรแล้วก็ทํางานของเราอยู่อย่างนั้นแต่ละนึกพุทโธพุทโธเราแต่ละนึกพุทโธอย่าให้จิตของเรามีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอย่าให้มันคิดไปในเรื่องอื่นควบคุมอันนี้เมื่อเราต้องการความสงบถ้าเรารักษาระลึกไประลึกไประลึกไปผ่านไปผ่านไปเราไม่สนใจไม่สนใจมันจิตทุกข์แต่ฝ่ายเดียวไม่ได้เหมือนกับเด็กไม่หยอกเราถ้าเราไปหยอกมันไปว่ามันอย่างหนึ่งที่มันร้อนเล่นกับเราอีกถ้าทำอย่างไรก็เฉยทำอย่างไรไปเฉยมันไม่สนุกด้วยแล้วมันก็หนีเองเราไม่สนุกกับมันเราเฉยไปเฉยไปเฉยไปรู้กันจริงกิเลสสัญญาอารมณ์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าเราต้องการความสงบต้องการความสุขเราตั้งจะทํางานอันใดเช่นเราจะระลึกพุทโธรุลมหายใจเข้าออกเราก็มุ่งมั่นเท่านั้นนะไม่ต้องหาไม่ต้องมาเพิ่มอีกเพียงแต่รักษาก็สติของเราให้ระลึกไปต่อเนื่องกันไประลึกไประลึกไปจะเจนอะไรมาก็ผ่านไปผ่านไปทำใจของเราให้สบายเราต้องการความสบายเราพิจารณาให้จิตนั่นอยู่ในอารมณ์ที่มีสติระลึกความสบายเพราะความสบายเราเคยมีความสงบกับเราก็เคยอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเจริญอย่างน้อยเรานอนหลับทุกข์ก็ยังดับเป็นไข้เจ็บป่วยก็หายทำมันหลับนะแต่การภาวนานั้นถึงแม้ว่าจะปล่อยจิตของเราให้หลับแต่ก็หลับแต่ส่วนประสาทบางส่วนส่วนมโนทวารที่เรียกว่าประสาทธรรมกระจาไม่ดับเพราะฉะนั้นเรารักษาอันเดียวเหมือนกับสมณีสอนพระเถระท่านศึกษาแต่ฉานในธรรมสามารถเทศเก่งน้ำไหลไฟดับแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตรวจดูจิตใจแก้ไขทางจิตใจถึงได้ความรู้จากการท่องการเรียนจำได้มากมายก็ยังไม่สิ้นกิเลสพอท่านรู้สึกระลึกตัวว่าความรู้ของท่านยังใช้กับกิเลสตัวเองยังไม่ได้ท่านก็ยอมตัวไปขอศึกษากับผู้อื่นกับพระองค์อื่นเพื่อให้เป็นอาจารย์สอนท่านพระทั้งหลายเห็นว่าพระเทระมีทิฏฐิสูงก็เลยไม่รับไปขอบองค์นั่นให้สอนก็ไม่รับองค์นี้ให้สอนไม่รับขอลงไปตามระดับระดับจนถึงพระบวชใหม่ก็ขอให้เป็นอาจารย์ก็ไม่รับจนไปถึงสมณีน,น้อยจำมันเองน้อยก็เลยทดลองพระเทระองค์นี่จะละมณะทิฏฐิได้ก็จะสอนได้ไหมเล่นน้อยก็เลยบอกให้พระเทนะล่ะเอาถ้าอย่างนั้นถ้าจะเรียนทำแล้วต้องไปลงน้ำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอาผ้าชิวอนออกลงทางผ้าเลยท่านก็ลุกตามคำสั่งของสมณีไปลงสระน้ำไม่เถียงเนีนใช้ให้ลงก็ลงผ้าก็ไม่เอาออกสมณีเห็นว่าพระเทระ
ยอมทำตามว่าง่ายสอนง่ายทำเองเห็นเนี่ยก็เลยเรียกกลับมาพอเรียกกลับมาแล้วทำเองก็ให้องค์บายสอนหลานนี่จอมปลวกอยู่อันหนึ่งมีช่องอยู่หกช่องไม่จอมปลวกนั่นให้ปิดมีเงี้ยเข้าไปอยู่ในจอมปลวกนั้นเมื่อต้องการจับตัวเฮียให้ปิดจะช่องสักห้าช่องเหลือแต่ช่องเดียวปิดอัดให้ดีแล้วให้เหลือแต่ช่องเดียวให้พุดนำช่องนั้นแหละพุดไปพุดไปพุดไปไปจะจับตัวเฮียนั้นได้พระเอระที่ตนเองได้ศึกษาแต่การในธรรมเป็นธรรมกระทึกอยู่แล้วพอได้อุบายจากสามเณรเข้าใจถูกต้องนำไปปฏิบัติไม่นานก็สาเร็จเป็นพระอรหันต์จับตัวเฮียนั้นได้คาเฮียตัวนั้นเสียนั่นเฮียได้แก่พิเลสที่มันติดอยู่ในจิตนั่นยอมปลวกนั่นได้แก่อัตภาพร่างกายของเรามีช่องอยู่หกช่องก็ได้แก่ตาในช่องหนึ่งหูนี่ก็ช่องหนึ่งจมูกนี่ก็ช่องหนึ่งเล่นก็ช่องหนึ่งกายก็ช่องหนึ่งใจก็ช่องหนึ่งท่านบอกอุบายให้ปิดสํารวมตาสํารวมหูสํารวมจมูกสำรวมเล่นสำรวมตายแล้วมาภาวนาอบรมจิตใจให้มีสติเฉพาะทางใจอันนั้นปิดคือให้ละไม่ส่งไปเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโทษสภาที่มาสะเท่ากายรูปจะดีหรือไม่ดีให้ไม่สนใจก่อนเสียงจะดีหรือไม่ดีก็ไม่สนใจกลิ่นจะดีหรือไม่ดีไม่สนใจรสจะดีหรือไม่ดีก็ไม่สนใจสัมผัสถูกต้องกายจะดีหรือไม่ดีก็ให้ไม่สนใจมาสนใจในทางมโนทวารทางธรรมที่เกิดขึ้นในใจมาสำรวมใจดวงเดียวระลุพุทโธพุทโธอยู่แต่อันเดียวระลึกไประลึกไปมันจะเหนื่อยมันจะหยุดมันจะสงบไปสักครั้งหนึ่งมันจะคิดไปถึงไหนอันใจถ้าเราพยายามระลึกสำรวมไประลึกไประลึกไปแต่ถ้าสติเราไม่ดีพอระลึกไประลึกไปพอได้ความสบายยิ่งหน่อยก็ทิ้งความรู้ตัวเลยหลับไม่รู้ตัวเลยไม่ทราบว่าท่านพูดอะไรไม่ทราบว่าจิตไปอยู่ตรงไหนความสงบอยู่ตรงไหนความสุขอยู่ตรงไหนครับเบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายไม่ได้เพราะหลับการจิตที่รวมจนหลับไม่ได้เป็นไม่เรียกว่าสมาธิถึงจะไม่ฟุ้งซ่านไม่นี่จะได้ความสุขอยู่บ้างเพราะมันไม่รู้อะไรก็ตามแต่จะจัดเข้าในสมาธิเพื่อตัดกิเลสพ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าการนอนหลับเกินการหมดกิเลสแล้วใครๆก็หลับเต็มบ้านเต็มเมืองทุกชาติทุกคนตลอดถึงแม้จะจัดมันก็เคยมันก็หลับแต่ใครได้มรรคผลอะไรบ้างใครได้ปัญญาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคําว่าสมาธิอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดปัญญาภาวนาใหม่บุญกุศลได้จากการภาวนาหรือภาวนามายะปัญญาปัญญาได้จากการภาวนาไม่ใช่หลักต้องมีความรู้เฉพาะจิตศึกษาจิตไว้รู้โดยเฉพาะจิตคือผู้รู้พุทโธพุทโธภาษาวัฒนธรรม
อย่าไปสงสัยมันเดือดโทอย่างเดียวมันจะรู้อะไรจิตมันเป็นธาตุรู้อยู่แล้วเวลาเราลึกพุทโธพุทโธเพื่อสํารวมเอาพลังกําลังของจิตไม่ให้มันไปหลงสิ่งอื่นมันรู้มันหลงมันไม่ได้ประโยชน์รู้โดยความหลงแล้วก็เกิดความรักแล้วก็เกิดความชังแล้วก็เกิดความงุดหงิดในจิตในใจแล้วก็เกิดความโมเมาเพิดเพินนี่จะเครื่องให้จิตไม่มีปัญญาอันรอบคอบทางนั้นถ้าหากได้สติได้ปัญญาโดยรอบคอบโดยสินั้นมีใครได้ยานได้สมาธิสมาบัติกับการรู้เห็นเนี่ยอย่างนั้นบ้างไม่มีโมสิจะพ้นจากทุกข์ในความสุขโมสิจะปฏิบัติจิตใจตามหลักทำคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่มีใครอื่นไม่ปฏิบัติมัวเมาเพิ่เกินแล้วได้ความสุขอย่างน้อยก็ต้องได้ยินได้ฟังได้สติความระลึกได้ปัญญาพิจารณาสอดส่องเบื่อหน่ายนิพพิธาเหมือนกันปฏิอามาตผู้มัวเมาลงไหลในรูปในเสียงกลิ่นรสพระชาให้ครองราชสมบัติเจ็ดวันสนุกเพลิดเพลินในสมบัติผลที่สุดพระราชามอบหญิงงามคนหนึ่งเอาไปเพลิดเพลินมัวเมาพอดีหญิงคนนั้นตายเลยเป็นทุกข์เสียใจทั้งหมื่นเมาไม่มีที่พึ่งและลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เลยกำลังนั่งอยู่บนหอยช้างอยู่บนหอยช้างกำลังไปพอไปได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นอุปนิสัยพระองค์แสดงนิมิตให้ประกวดเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายพิจารณาเห็นทุกโทษได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วก็จับขันปรินิพานคือตายในวันนั้นแม่ถึงแม้ว่าถ้าอุปนิสัยมีถึงพร้อมแล้วจะมัวเมาลงไหลไปอย่างไรก็ตามเวลาจะพ้นทุกจะต้องมีสติมันนึกถึงธรรมความจริงที่เห็นทุกแน่ชัดในจิตในใจจนไม่สามารถจะเลือดอดเลือดทนอยู่ได้จึงสลัดทุกนั่นออกได้ถึงความสงบหลุดคนจากทุกข์ิตแท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าหากเราพยายามประพฤติปฏิบัติอบรมต่อเนื่องกันไปความรู้ความเข้าใจในจิตในใจก็ย่อมปรากฏไม่เป็นสิ่งเหลือสิ่งที่เหลือวิสัยต้องรู้ได้ต้องเห็นได้ต้องสงบได้แต่แรกเริ่มเดิมทีก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราจะเป็นเด็กเรียนหนังสือกอไก่เขียนผิดบ้างอ่านผิดบ้างจําบ้างไม่จําบ้างอ่านไปเขียนไปครูก็พยายามสอนไปสอนไปเริ่มค่อยเขียนได้บ้างถึงยังไม่หมดก็ได้ทีละตัวสองตัวก็ยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเนื้อความถ้อยกระทงให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเมื่อเราอ่านไปจะสมความรู้ไปจะสมความรู้ไปจำไปมากเข้ามาเข้าพ้นที่สุดเราก็อ่านได้เองเขียนได้เองปิดต่อสื่อสารได้คล่องแคล่วได้สำเร็จประโยชน์เป็นวิชาความรู้ทำให้เกิดประโยชน์คือจะผลขึ้นมามีความสุขเพราะความรู้ความฉลาดที่ได้สังสมศึกษาเราเรียนมาการปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน
ถ้าเราพยายามฝึกไปสังเกตไปฝึกไปสังเกตไปใจก็ค่อยอ่อนกายก็ค่อยอ่อนควรกายก็ควรเปิดการงานจิตก็ควรเปิดการงานกายก็ค่อยสงบจิตก็สงบผลที่สุดความสบายความปล่อยวางในทุกข์มันก็ค่อยปล่อยวางได้ความสุขเกิดขึ้นความสงบก็มีค่อยมีมาตามระดับความรู้ความเห็นอาการของทางฝ่ายดีและทา,ทางฝ่ายที่ไม่ดีก็ย่อมปรากฏเพราะมันมีอยู่ทั้งสองในตัวของเราเมื่อแต่ก่อนเรานั่งเจ็บนั่งปวดนั่งทุกข์นั่งนี่มันก็เราก็เรียนรู้มาแล้วเห็นมาแล้วเมื่อมันได้ความสงบได้ความสุขเราก็ได้ความรู้อีกเราไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นเพราะในตัวของเราก็เป็นอยู่แล้วเราก็ได้ความรู้ความฉลาดถ้าเราได้ความสุขอย่างแท้จริงสงบอย่างแน่วแน่เราก็สามารถที่จะสอนเราได้สามารถที่จะแนะที่แนะคนอื่นได้เพราะเราได้ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเราควรพยายามตั้งใจฝึกปฏิบัติบรรยายมาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาให้ปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะถึงกำหนดออก